こんにちはスターリストの大山俊です今回の動画では最近僕が実際に買ったユニクロのお気に入りのアイテムをですね皆さんにご紹介をしたいと思っています早速なんですが僕が今着てるこれですね商品名はワッフルクルーネック T シャツかっこ長袖というアイテムですねこれを昨日買って一目惚れして購入をしました、まあ、そもそもなぜこれを買ったのかと言いますと、まあ、動画の中でも何回か着ていたと思うんですがグローバルワークのですね白の丸首ニットをしばらく愛用していたんですがあまりに着すぎてしまってそれがですねもう結構くたびれてしまったんですねですので昨日の時点でそれを捨てまして何か代わりになるものがないかなと探していたところこのワッフルクルーネック T シャツに出会いましたこれはですねもともと存在はしてたんですけど白の丸首にとは持っていたので、まあ、似たような感じだからちょっとスルーをしていたんですが実際に着てみたところですねもっと早く気づけばよかったもっと早く着ればよかったもっと皆さんに早くお伝えしたかったなと思って急いでこの動画を撮っていますいくつか良かった点をお伝えしたいなと思うんですがまずはですね表面のこの凹凸感がすごく良いかなと思いますワッフル地と言いましてこのようにボコボコしたような風合いになってるんですねちょっと表面の感じはこちらに画像を出したいなと思うんですがこの凹凸のおかげで平坦な見た目にならないんですね、まあ、ユニクロのこういったロンティーだとかニット系には様々な厚みのものがあるんですが薄いハイゲージのですね目の細かいニットですとか普通のロンティーだとサラッとした見た目になるのでそれはそれでいいんですがこういった凹凸感があるものの方が少し男っぽく見えたりですとかおしゃれな雰囲気が漂いやすいのでこのような凹凸感のあるものを選んでみると着こなしにはまりやすいかなとというふうに思っていますこの後着こなしでもご紹介したいと思うんですがこの上にジャケットだとかアウターを羽織った時にもちょっとこのように凹凸があった方が退屈な着こなしに見えないのでそういった点でもこのボコボコとした風合いというのは非常に良いのかなというふうに思っていますそして続いてのいい点なんですがサイズ感がちょうどいいんですねこれは今っぽいビッグシルエットのようなものではなくて非常に定番的なサイズ感になっています特にですね大きいことがないので自分の普段のサイズに合わせやすいという点がありますね僕たち30代40代の世代だとあまりにビッグシルエットに振ってしまいますとだらしなく見えてしまうんですねそういう点はオーソドックスに着てもらうのがいいかなと思っていますこれはですね、まあ、木をてらったサイズ感ではなくてオーソドックスなので非常にサイズも選びやすいかなと思っていますただ今回僕はですね通常は S サイズを選ぶことが多いんですがあえて M サイズを選ぶことであまりタイトにしすぎないようにしています程よく緩さを出すようなサイズ感を選んでみるのも良いかなと思いますので普段着ているサイズのワンサイズ上というところをトライしてみると良いかなと思っていますそして続いての良い点なんですが厚みがちょうどいいんですね普通のロンティーですとかなり薄手ですしあとは薄手のニットなんかもこれよりも断然薄いものはあるんですね一方でもっとこれよりも厚手のものもあったりしますいろんな厚みのロンティーですとかニットがある中で割と中間的な厚みなんですねこれくらいの厚みですと結構重ね着の際に便利なんですね。例えばアウターですね。まあ、こちらに用意してあるコートですとかナイロンアウターであればややゆとりのあるサイズ感なので上に着ても全然大丈夫なんですがジャケットの場合はこのニットがですねちょっと厚みがあると重ね着がしづらいんですね。ですがこういった中二括のものですとジャケットを上に着てあげてもバランスがいいのでそういう点でもこの厚みが絶妙ですごく使いやすいかなと思っていますそしてこのような中間的な厚みだといろんな体型の方に似合いやすいんですね痩せ型の人でもちょっとこう肉厚な感じが出ることで男らしさが出ますしぽっちゃり体型の方でもこれぐらいの厚みがあると体のラインを拾いすぎないので非常にバランスが良いのかなと思っていますそういった点でもこの厚みというのはすごく僕は気に入っているポイントですねそして次のポイントなんですが首の詰まり具合がちょうどいいんですね実はですねニットですとか丸首 T シャツっていうのはいろんなデザインのものがあって同じ丸首でもこの首の詰まり方が全然違うんですねもっと広めに開いてるものもありましてそうすると下に着るインナーとかが見えてしまうので意外とバランスが取りづらかったりしますこちらは下に T シャツを着てもですねそのインナーが見えないぐらいの結構しっかりと首元が締まってるのでその点も非常に使いやすいかなというふうに思っています今下にですね白の丸首 T シャツを着てるんですが、まあ、ほとんど見えない状態なのでその点も非常に重宝していますそして何といっても価格帯ですねこちらが2000円前後なんですね
これはものすごいコストパフォーマンスが高いのかなと思っています前回買ったグローバルワークのニットはおそらく4000円から5000円の間ぐらいだったと思うんですねそれでもセレクトショップのニットだと、まあ、8000円から1万5000円前後ぐらいまでの価格帯なので、まあ、十分安いと思うんですねそのグローバルワークの半額ぐらいなのでやはりこれぐらいのコストパフォーマンスの高さっていうのはユニクロにしか出せないのかなというふうに思っていますそれでいて安っぽい感じとかは全くないのでしっかりとコーディネートできていればセレクトショップのオリジナルのものとそこまで大きな遜色はないのかなと思っていますで色がですね白なのでやはり汚れって気になると思うんですね僕も昨日買ってまあ、お昼を食べたんですがその時焼きそばだったんですけど早速こぼしましたねそしたらまあここら辺茶色いのがついたんですけどもその後すぐにまあシミを抜いたので今は残っていないですがやっぱり白いニットですとか白い T シャツって汚れがつきやすいところがまあネックなのかなと思いますその点価格帯が2000円前後なので、まあ、ちょっと汚れてもいいかなと思えるっていうところもすごくメリットだと僕は感じていますですので僕はもうこれぐらいの価格だったら2枚買っちゃった方がいいなと思ってこの後もう1枚もう2枚ぐらい買ってもいいかなと思うぐらい気に入っていますので皆さんも複数枚用意しておくといいかなと思っています非常に手が出しやすい価格帯なので気軽にトライしやすいというところもすごく大きなメリットだと感じていますそして最後ですね着回しのしやすさというところもすごく重要なポイントだと考えています今僕は1枚で着ていますがブラックジーンズにシンプルに合わせて腕を託し上げるこんな形でもコーディネートが1つ完成するかなと思っています、まあ、腕元にですねこういった時計ですとかアクセサリーをしてあげると、まあ、シンプルなコーディネートなんですけどもそこまで単調になりすぎないかなと思っていますもちろんこれだけのスタイルもいいんですが重ね着をする時にも非常に重宝します今日はこちらにですねいろんなアウターを用意してますのでこの上に重ね着をしてみたいと思いますまずはこちらですね先日購入したユニクロ U のですね、まあ、シャツ型のアウターというんですかねこのアイテムを上に着てみたいと思います、まあ、色はネイビーですねネイビーとホワイトっていうのはすごく相性がいいので、まあ、このように着てもらうとバランスがいい着こなしが実現できるかなと思います、まあ、こちらがネイビーでボトムスがブラック、まあ、全身がですね暗くなりがちなところにインナーに白が覗くだけでもだいぶ軽やかな雰囲気が出せるかなと思っていますこのように前を開けてもらって白が見える分量を増やすのもいいですし少し前に止めてですねネイビーの分量を増やすのも良いかなと思いますいずれも白が覗くだけで少し爽やかな雰囲気になりますのでそういった差し色的な要素でも使い勝手が良いのかなと思っていますまず一つ目はこういった使い方ですねはい続いてなんですがまあ、今撮影してるのが3月下旬なんですが最近暖かいですよねですので先ほどのシャツ型のアウターでも割と過ごしやすいんですがまあ、たまに寒い時もありますよね雨が降ったりする時にはまだコートがあった方がいいかなと思うので、まあ、その時にはですねこういったベージュのコートですね春らしいベージュのコートを合わせるのがバランスが良いのかなと思っていますまあ、こういったものを上から着てみますねはいこんな感じでベージュのコートを着てみました意外とですねこのベージュとホワイトという明るめの組み合わせというのもバランスがいいです上半身を明るめにしたら今度ボトムスを黒にしてもらって引き締めるとバランスが良いのかなと思っていますここにですね白パンですとか明るいものを合わせてしまうと全身がぼんやりとした色合いになってしまうのでどこかで色を引き締めてあげるとバランスが良いのかなと思っていますこのようにベージュ系のアウターとも相性がいいのが白のロング T シャツの、まあ、一つの強みかなというふうに思っていますはい続いてですね、まあ、こういったナイロン系のアウターですねこちらは僕が普段すごく気に入ってきているアークテリクスのナイロンジャケットなんですがこういったものにも相性がいいですちょっと着てみましょうかこのような感じですね、まあ、ナイロンのスポーティーな感じに、まあ、このロンティーなんですけどちょっとニットっぽく見えるので上品な雰囲気が加わるとすごくバランスが良いのかなと思っています白が除くだけでやはり春らしさだとか明るい印象になったりですとか、まあ、何より清潔感というところが表現しやすいのですごくそういった点も使いやすいなと感じているポイントです、まあ、このようにですね前開けてもらってもいいし、えー締めてもらって下から少しですねこういったロンティーを覗かせてあげるのも意外とバランスがいいのでぜひトライをしていただきたいなと思っていますはいそして最後がジャケットですねはいこちらに用意してあるのがいつも僕が着ているですねグリーンレーベルのネイビーのジャケットなんですがこういった白のロング T シャツだと先ほどお伝えしたように中肉厚なので上にジャケットも重ねることができるんですね
これがめちゃくちゃ便利なんですねこの前持っていたグローバルワークのですねニットはちょっとビッグシルエット気味だったので上にジャケットを着ることができなかったんですねですがこちらのロング T シャツに関しては割とフィッティングもタイトめですし厚みがそこまでないのでジャケットを重ねることができるんですねちょっと着てみたいと思いますはいこんな感じで上にジャケットを着ることもできるんですねネイビーのジャケットにブラックのジーンズで内側ホワイトのこういったロング T シャツで明るさを出すというのもバランスがいいですこういったジャケットには内側にシャツを合わせるのもいいんですが無地の T シャツですとかこのように丸首のニットも意外とバランスがいいので僕自身割と好んでするコーディネートだと思っていますこのようなスタイルであれば綺麗めな休日着としても活用できますし、まあ、場合によってはですねビジネスカジュアルでも通用するような着こなしになってますのでぜひこのようにネイビージャケットの内側にですねワッフルロング T シャツを着ていただきたいなというふうに思っていますはいということで今回の動画では僕が最近買ってめちゃくちゃ気に入っているユニクロのワッフル T シャツかっこ長袖についてご紹介をしてみました僕も比較的ユニクロで頻繁に買い物をしてるんですがその中でもこれはベストヒットでしょっていうものに巡り合うことってそんなに多くはないですね、まあ、ユニクロの中では割と定番のアイテムが決まっているのでそこまで驚きのある商品って出にくいのかなと思うんですがでも今回のこのロング T シャツは久々にびっくりしましたねもっと早く気づくべきだったなというふうに後悔して皆さんもぜひお店に行ってですねこのワッフル T シャツ試着をして自分の体に合う一着を選んでみていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします